Hey everyone, so I know it's been a while since I've made a video and today is going to be the last part of the essay and it's just a conclusion. I'll make it short and sweet just like your conclusion should be. So hoy es el último día que, va, que les voy a dar un video, se basa en la conclusión y lo voy a hacer corto uh, igual que una conclusión. Voy a empezar en inglés y de ahí les digo en los comentarios cuando empieza en español. So I'll let you all know when it uh, starts in Spanish. So, similar to the introductory paragraph, the conclusion is also easy and straightforward. If you use this information here along with the video, you should be fine, right? So the purpose of the closing paragraph is to sum up your essay in a clear and concise manner. Basically, you don't want to include any new, any new points, you just want to summarize what you've already mentioned in your intro and your body paragraphs. That being said, this is basically a five-step guide to, what, to what's included in your introduction. So the first part is you restate the enduring issue and you define it again, just as you did in your intro. You can copy and paste that exact part you used in your intro and use it in your conclusion. That's probably the easiest part. And then um, you would have to sum up the key idea of each body paragraph. So if you use documents one, two, and three, you would just restate the, the main idea of those, or the main problem that you used with those three documents. So if it was the French Revolution, it could be um, the abuse of power was relevant during the French Revolution, and that is why the third estate began this revolution to overthrow the monarchy. Something as simple as that, and then you move on to the main idea of your second body paragraph, and then your third body paragraph, and then you get to your closing sentence, right? So you can copy this if you'd like, or you can use this and mold it to whatever you want. So the example we have here is, even though societies develop and change, they are unable to escape common issues and problems associated with human nature. Again, you can use that one, you can practice it, or you can switch it up to put it in your own words. Here are just some tips that I think all of you would benefit from. Don't overthink it. Remember, short and sweet. You don't want to drown your reader at the closing statement. You just want them to kind of be able to think back on what they just finished reading. For your body, sum up, details are not necessary. Including the topic of each body is all you need. So you could even just say this is relevant during the French Revolution. Um, the main point of document two was the abuse of power from the British towards the uh, Indians, and then so forth. And then, just like anywhere else in your essay, avoid using personal pronouns, I, you, we, etc. So that's the main thing that I've seen a lot of you do in your essays. When you hand in your final, co final copy, try to take those I statements out, those you statements, those we statements, take that out of your essay because it's informal and it's not the proper way to write these enduring issues essays. Okay, now I'm moving on to the next step. So, um, no lo tengo esto en español, pero les voy a decir cada punto uh, traducido. So, el propósito de, un, uh, de una conclusión es algo corto que puede resumir lo que acaban de mencionar en su ensayo, right? en la introducción y en los párrafos del cuerpo. Entonces, um, la primera cosa es traten de evitar de usar estas palabras, yo, nosotros, tú, etc. No queremos um, como te tienes que quitar del ensayo. Esto no es, no debería ser basado en tu opinión, right? It shouldn't be based on your opinion. Debería ser basado en la evidencia que muestra el documento y tu conocimiento de, de la historia para aplicarlo en este ensayo. Okay. So, la primera parte es, o oh, bueno, toda la conclusión se trata de estos tres puntos y lo puedes resumir en como cuatro a seis oraciones. So, la primera parte es la más fácil. Dices algo como, el abuso de poder es un problema persistente que ha existido a través del tiempo. De ahí vas y lo tienes que definir otra vez como has hecho en la introducción. Literalmente puedes copiar lo que ustedes pusieron, punieron, pusieron en su introducción y ponerlo aquí como la primera oración de su conclusión. Y de ahí, one body sum up of the key idea for each body paragraph. Eso significa un resumen, pero bien corto, de cada párrafo del cuerpo que has hecho o que has usado. Right? No tienes que agregar nada nuevo sobre esos detalles, no tienes que incluir información externa más de lo que ya has incluido en tu ensayo, Simplemente el contexto de esos documentos y la idea principal de esos documentos. Pero again, les digo otra vez, les re recuerdo, algo corto, algo breve. No tiene que ser una explicación entera. 
y después <coughs> perdón, pueden copiar algo como esto o pueden usar lo que yo les voy a leer y cambiarlo para que sea sus propias ideas. Pero dice, um, aunque sociedades desarrollan y cambian, ellos no están uh, útiles, no, yeah, no, no están útiles para escapar problemas o cuestiones comunes y problemas relacionados con la naturaleza humana. Ustedes pueden usar algo así o lo pueden cambiar para que sea sus propias palabras. Y lo que les recomendaría es esto, que no lo piensen demasiado, recuerden que es algo corto y algo breve y que llegue directo al punto. Y, again, como les mencioné, cuando están resumiendo cada párrafo del cuerpo que acaban de mencionar, no tienen que, que dar tantos detalles. Simplemente uh, eh, incluyen el, el tema de ese párrafo del cuerpo y, o de los tres que han usado y eso es suficiente. Y, como mencioné antes, traten de no usar yo, tú, nosotros, etc. Okay? If you have any questions, please feel free to text me, join the video chat, private message me. Though, I don't recommend private messaging me because I get so many that some of them get lost. I'd rather you text me, um, or even email me, or just join the video chat and ask me through video conference. Have a nice day, everyone.